నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూస్తున్నారు ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ యూఎన్ ఎపిసోడ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్కి అందరికి స్వాగతం క్యూఎన్ ఎపిసోడ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ సండే జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు నన్ను క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే ట్విట్టర్లో అడగవచ్చు హ్యాష్ ట్యాగ్ ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు అని యూజ్ చేసి మీరు క్వశ్చన్స్ అయితే అడగవచ్చు అండ్ మీరు నన్ను ట్విట్టర్లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే అట్ ది రేట్ ఐఎమ్ ప్రసాద్ టెక్ ఇక్కడ నుంచి మీరు నన్ను ట్విట్టర్లో అయితే ఫాలో అవ్వచ్చు చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే అడిగారు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ దాకా ఉన్నాయి సో మనం ఆలస్యం చేయకుండా క్వశ్చన్స్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది టెక్ ఐఈ టిప్స్ అడుగుతున్నారు హైబ్రో మొబైల్ ఫోన్ లాంచ్ ఈవెంట్స్ని చాలామంది హిందీ యూట్యూబర్స్ వాళ్ళ ఛానల్స్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నారు అలా చేస్తే వాళ్ళకి కాపీరైట్ స్ట్రైక్ రాదు టెలికాస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా పబ్లిక్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది ఒకటి పబ్లిక్ ఈవెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మొబైల్ ఫోన్లో దాన్ని రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటారు సో రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి రైట్స్ ఉన్నాయా లేవా అంటే ఆ ఈవెంట్ టెలికాస్ట్ చేయడానికి ఎవరికైనా రైట్స్ ఉన్నాయా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని టీవీ ఛానల్స్ కానీ లేకపోతే కొన్ని న్యూస్ ఛానల్స్ కానీ రైట్స్ తీసుకుంటాయి సో అప్పుడు రైట్స్ తీసుకున్న ఛానల్స్లోనే మనకు ఏదైనా మీరు మ్యూజిక్ లాంచ్ ఈవెంట్ చూస్తే ఆడియో లాంచ్ ఈవెంట్ చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు కొన్ని ఛానల్స్లో వస్తుంది అన్ని ఛానల్స్లో రాదు అదే మనకి పబ్లిక్ ఈవెంట్ చూసుకుంటే ఎవరైనా పబ్లిక్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అని పొలిటీషియన్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీటింగ్ అందరూ రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటారు అన్ని ఛానల్స్ దాన్ని రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటారు అన్ని ఛానల్స్లో మీకు అదే రన్ అవుతూ ఉంటుంది సో అట్లాంటిది మీరు ఫోన్లో రికార్డ్ చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చి మీరు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తే దానికి మీకు ఎటువంటి కాపీరైట్ స్ట్రైక్ అయితే ఉండదు సో ఇది చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు సో ఏదైనా మీరు పబ్లిక్ ఈవెంట్ మీరు రికార్డ్ చేయొచ్చు ఎవరికైనా టెలికాస్ట్ రైట్స్ లేకపోతే పర్టికులర్గా ఒక ఛానల్ టెలికాస్ట్ చేయాలని లేకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు అట్లాంటివి అయితే యూట్యూబ్లో పెట్టుకోవచ్చు మీకు కాపీరేట్ స్ట్రైక్స్ అయితే రావు లాంచ్ ఈవెంట్స్ కూడా అట్లనే ఉంటాయి లాంచ్ ఈవెంట్స్ కూడా పర్టికులర్గా ఒకళ్ళకి అని టెలికాస్ట్ రైట్స్ అని ఇవ్వరు సో మ్యాక్సిమం లాంచ్ ఈవెంట్స్ అయితే ఎవరైనా దాన్ని ఛానల్స్తో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు సో దీనివల్ల నా తెలిసి పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే జోషి అడుగుతున్నారు బ్రో ఎంఐ ఏమన్నా మన స్టాక్ హ్యాండ్రాయిడ్ రామ్ వచ్చింది కానీ ఎందుకని ఎంఐ ఏ టు ఎంఐ ఓతో వస్తుంది ఎందుకని గూగుల్ కొలాబరేషన్ ఉందా లేదా ఇంకా హానర్ సిక్స్ ఎక్స్ ఓరియో అప్డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ అప్డేట్లు ఎప్పుడు వస్తాయో మనకేం తెలియవు వాళ్ళు చెప్పారు వస్తుందని చెప్పేసి ఎగ్జాక్ట్గా నేనైతే కంపెనీలో వర్క్ చేయట్లేదు కంపెనీలో అయితే ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేయట్లేదు సో ఈ ఈ అప్డేట్స్ ఎప్పుడు వస్తే మనకి అసలు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉండదు అది బయటకు వచ్చేదాకా వాళ్ళు చెప్పేదాకా మనకైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉండదు చాలామంది అప్డేట్స్ గురించి అడుగుతూ ఉంటారు నా తెలిసినంత వరకు ఉంటే నేను టెక్నీషియన్ చెప్తూ ఉంటాను సో ప్రజెంట్ అయితే హానర్ సిక్స్ ఎస్ అప్డేట్ గురించి నాకు అయితే ఎటువంటి ఐడియా లేదు అండ్ ఎంఐ ఏమన్నా స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ రామ్తో వస్తుంది కానీ ఎంఐ ఏ టూ ఎంఐ వైత్ ఎందుకు వస్తుంది ఎంఐ అక్కడ ఏ టూ అంటేనే మీకు ఆండ్రాయిడ్ వన్ అని చెప్పేసి ఏ అంటేనే అక్కడ మీకు సో ఆండ్రాయిడ్ వన్తోనే వస్తుంది ఒకవేళ వాళ్ళు దీంతో తీసుకోవాలనుకుంటే ఎంఐ యువైతో తీసుకోవాలనుకుంటే అక్కడ ఎంఐ ఏ టూ అని పెట్టరు దానికి ఎంఐ సిక్స్ ఎస్ కానీ ఇండియాకి అయితే తీసుకొని వస్తారు ఖచ్చితంగా అక్కడ మీకు ఆండ్రాయిడ్ వన్తో వస్తే ఏ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది పేరులో మీకు ఎంఐ ఏ వన్ ఎంఐ ఏ టూ ఇట్లా మీకు ఏ అనేది ఖచ్చితంగా కనపడుతుంది అక్కడ మీకు ఆండ్రాయిడ్ వన్తోనే రాకపోతే మీకు అక్కడ ఏ అనేది పెట్టి ప్రయోజనం అయితే ఉండదు ఆ పేరులో ఎంఐ సిక్స్ ఎస్ ఎంఐ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇట్లా తీసుకురావచ్చు ఎంఐ ఏ టూగా వస్తుందా రాదా మనకేమి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు ఇండియాకు వస్తుందా రాదా మనం ఊహించుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఎంఐ ఫైవ్ ఎక్స్ ఎంఐ ఏ వన్గా వస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఎంఐ సిక్స్ ఎస్ కూడా ఎంఐ ఏ టూగా ఇండియాకు వస్తుందని చెప్పేసి మనం ఊహించుకుంటున్నాం అందరూ ఎంఐ ఏ టూ ఎంఐ ఏ టూ అని దానికి పేరు పెట్టేశారు అసలు అఫీషియల్గా ఎంఐ ఏ టూ అనే పేరు ఎక్కడ లేదు ఎంఐ సిక్స్ ఎస్ చైనాలో లాంచ్ అయింది ఎంఐ ఏ టూ ఇండియాకు వస్తే ఎంఐ ఏ టూగా వస్తుందని చెప్పేసి మనం అనుకుంటూ ఉన్నాము దీని గురించి చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఎంఐ ఏ టూని రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోతో కంపేర్ చేసి ఎంఐ ఏ టూ నోకే సెవెన్ ప్లస్తో కంపేర్ చేస్తూ ఈ పేరే మనం కల్పించుకున్నాం ఫస్ట్ సో దీన్ని పట్టుకొని మనం ప్రతి దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటూ పోవడం కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే టైం వేస్ట్ పని ఎందుకంటే రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోతో కంపేర్ చేస్తే ఎంఐ ఏ మీకు మంచి ఫోన్ ఎందుకంటే దానిలో అప్గ్రేడెడ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కొంచెం ప్రాసెసర్గా మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీతో వస్తుంది దగ్గర దగ్గర మీకు నోకే సెవెన్ ప్లస్తో పోటీ పడుతుంది సో ఇది వచ్చిన తర్వాత మనం మార్కెట్లోకి వచ్చి మన చేతిలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం దీని
లెన్స్ లో కూడా మీకు క్వాలిటీ బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు సిగ్మా లెన్స్ చూసుకుంటే హై క్వాలిటీ లెన్స్ వాళ్ళు తయారు చేస్తూ ఉంటారు సో వాటి కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్ని తక్కువ కాస్ట్లో కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇట్లా మీరు లెన్స్ అనేది మీ ఉపయోగం బట్టి మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు బట్టి సో దాన్ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకోవాలి డిఎస్ఎల్ఆర్ అయితే మీకు నలభై ఐదు వేలలో మీరు అనగిరి దాని ప్రకారం మీకు జూమ్ లెన్స్తో కూడా కావాలనుకుంటే కెనాన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ డి అనుకుంటారు బాక్స్లోనే మీకు జూమ్ లెన్స్ కూడా రావచ్చు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మీరు ఆర్డర్ పెట్టేటప్పుడు కిట్ లెన్స్లో జూమ్ లెన్స్ కూడా ఉందో లేదో దాని ప్రకారం మీరు ఆర్డర్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి శశి అడుగుతున్నారు అన్న వాట్ ఈస్ మీన్ బై సర్టిఫైడ్ రీఫర్బిష్డ్ సర్టిఫైడ్ రీఫర్బిష్డ్ అంటే మీకు వాళ్ళు రీఫర్బిష్డ్ ఫోర్ అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి దాన్ని వాళ్ళు రెక్టిఫై చేస్తారు రెక్టిఫై చేసి దాన్ని సాల్వ్ చేస్తారు సో సాల్వ్ చేసిన తర్వాత దాని వాళ్ళు సర్టిఫై చేస్తారు ఓకే ఈ ఫోన్ మేము మొత్తం చూసాము అన్ని అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఇప్పుడు బాగానే ఉంది బాగానే వర్క్ అవుతుంది సో దీన్ని వాళ్ళు సర్టిఫై చేసి దానికి ఒక వారంటీ అనేది ట్యాగ్ తయారు చేస్తారు ఒక ఆరు నెలలో వాళ్ళు తరపున వారంటీ అయితే ఇస్తారు క్విక్కర్ ఇట్లాంటి వాటిలో చూస్తే మీకు ఇట్లాంటివి కనపడుతూ ఉంటాయి సర్టిఫైడ్ రీఫర్ బిస్ట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక ఆరు నెలలు దానికి వారంటీ ఇస్తారు మీరు ఫోన్ కొన్న తర్వాత ఆరు నెలలు ఏమన్నా దానికి ప్రాబ్లం వస్తే సో వాళ్ళు దాన్ని సాల్వ్ చేసే విధంగా దానికైతే మీ వారంటీ అయితే నడుస్తుంది అక్కడ సో సర్టిఫైడ్ రీఫర్ రీఫర్ బిస్ట్ అంటే ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసి వాళ్ళు సర్టిఫై చేయడం దీనిలో నెక్స్ట్ మీకు ఇన్ని ఇన్ని నెలల వరకు మేము గ్యారంటీ ఇస్తున్నాం దానికి ఏం ప్రాబ్లం రాదు అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే స్వామి అడుగుతున్నారు బ్రో బ్యాంగ్లూర్లో ప్రొడక్ట్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు పేమెంట్లో యువర్ కార్డ్ నాట్ సపోర్ట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అని వస్తుంది ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ సో ఇప్పుడు బ్యాంగ్లూర్లో మీరు చేయాలంటే నేను వీసా కార్డ్ వాళ్ళు చెప్పిన కూడా అదే వీసా అని ఉంటుంది మీ కార్డు మీద విఐఎస్ఏ అని రాసి ఉంటుంది సో అట్లాంటి కార్డ్స్ మీరు డెబిట్ కార్డ్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ యూజ్ చేసి మీరు పేమెంట్ చేస్తే పేమెంట్ అయితే అవుతుంది నేను డెబిట్ కార్డ్తోనే చేస్తాను వీసా డెబిట్ కార్డ్ తోటి పేమెంట్ అయితే అయ్యింది సో ఒకవేళ మీ దగ్గర లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర దగ్గర ఉంటే మీరు వీసా కార్డ్తో ట్రై చేయండి మేబీ మీకు పేమెంట్ అయితే అవ్వచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే బాలాజీ అడుగుతున్నారు బ్రో ఫిఫ్టీ కే మంచి ల్యాప్టాప్ మై వర్క్ ఈజ్ ఎడిటింగ్ ఫోటో స్టూడియో అండ్ నెట్ బ్రౌజింగ్ మై ఒపీనియన్స్ మోడల్ మ్యాక్ బుక్ కే సో ఈ మోడల్ నేను యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను మ్యాక్ బుక్ ఏర్ నేను చాలా ఒక దగ్గర సంవత్సరం నుంచి నేను మ్యాక్ బుక్ ఏర్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో ఇది మంచి ల్యాప్టాప్ కాకపోతే మీరు ఇన్ని చేయడానికి అయితే ఇది పనికి రాదు వీడియో ఎడిటింగ్ నేను చేస్తున్నా ఉన్న వీడియో నేను ఎడిట్ చేశాను దీనిలో ఎడిట్ చేస్తూ ఉంటాను వీడియో ఎడిటింగ్ పనికి వస్తుంది ఫోటోషాప్కి మీకు పనికి వస్తుంది బ్రౌజింగ్కి పనికి వస్తుంది కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఒకేసారి మూడు నాలుగు చేయాలంటే దీనిలో కుదరదు ఎందుకంటే దీనిలో మీకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఎస్ఎస్టీ ఉంటుంది మీరు అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీకు చాలా తక్కువ వస్తుంది నాకైతే ఒక థర్టీ జీబీ అంతే ఫ్రీగా ఉండేది నేను ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేశానంటే ఫైనల్ కట్ ప్రో నేను యూజ్ చేసేది వీడియో ఎడిటింగ్కి ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే నాకు ఒక్కసారి అయితే మెమొరీ ఫుల్ అని వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా మెమొరీ తక్కువ ఉంటుంది సో దీన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి ఒకవేళ మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఎస్ఎస్టీ తీసుకోండి లేకపోతే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఎస్ఎస్టీ తీసుకుంటే మీరు ఎక్స్టర్నల్గా ఎస్ఎస్టీ ఉంటుంది మీకు శాంసంగ్ ఇట్లాంటి దొరికితే మీకు ఎక్స్టర్నల్ ఎస్ఎస్డీ తీసుకొని మీరు ఏమైనా ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా ఫైల్స్ మీరు దానిలో స్టోర్ చేసుకొని మీరు ఎడిటింగ్ అయితే దీనిలో చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లా కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా మీకు ఇదైతే బాగానే ఉంటుంది నేను యూజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి చెప్తున్నాను చాలా మంచి ల్యాప్టాప్ ఓన్లీ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి స్టోరేజ్ తక్కువ ఉంటుంది అన్నీ మనం ఇన్స్టాల్ చేసి రన్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం ఏదో ఒకటో రెండో సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే మీరు రన్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ సంతోష్ అడుగుతున్నారు అన్న రెడ్మీ మొబైల్స్కి వేరే ఛార్జర్స్తో ఛార్జింగ్ పెట్టవచ్చా ఖచ్చితంగా పెట్టవచ్చు మీరు రెడ్మీకి అనే కాదు ఏదైనా ఫోన్కి మీరు వేరే మొబైల్స్తో మీరు ఛార్జింగ్ అయితే పెట్టవచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు చాలా నేను ట్రై చెస్ చేసినప్పుడు నోకియా సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కానీ ఏసూ చేయని ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రైమ్ వన్ కానీ ప్రెసెంట్ వస్తున్న ఫోన్స్ వాళ్ళ ఛార్జర్తో కాకుండా వేరే ఛార్జర్ ఛార్జ్ పెడితే ఒక్కసారి ఛార్జ్ అయితే అవ్వట్లేదు అంటే స్లో ఛార్జ్ అవుతుంది నోకియా సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నేను వేరే ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో ఛార్జ్ పెట్టినప్పుడు చాలా స్లోగా ఛార్జ్ అవుతుంది ఏసూ చేయని ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రైమ్ వన్తో కూడా మనం వేరే ఛార్జర్తో ఛార్జ్ పెట్టినప్పుడు చాలా స్లోగా ఛార్జ్ అవుతుంది వాళ్ళు బాక్స్లో 
పెద్దగా మీకు రెవెన్యూ అయితే వెబ్సైట్ నుంచి అయితే ఏమీ లేదు సో కొంతమందికైతే వస్తూ ఉంటాయి అంత పాపులర్ అవ్వాలి బాగా పాపులర్ అయితే వెబ్సైట్ మీకు దాని నుంచి రెవెన్యూ వస్తుంది కానీ నార్మల్గా అయితే మీకు అంత పెద్దగా అయితే రెవెన్యూ అయితే ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే అజయ్ తారక్ అడుగుతున్నారు ప్లీజ్ డూ ఏ వీడియో అబౌట్ మీడియా టెక్ హీలియో పీ సిక్స్టీ అండ్ కంపేర్ ఇట్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ అండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ వెయిటింగ్ ఫర్ వీడియో ప్రజెంట్ అయితే నేను పీ సిక్స్టీ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేయలేదు యూజ్ చేయకుండా నేను దాని గురించి నా ఒపీనియన్ షేర్ చేసుకున్నాను అంటే కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే నేను సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ యూజ్ చేస్తాను సిక్స్ సిక్స్టీ నేను ఓకే సెవెన్ ప్లస్లో యూజ్ చేస్తున్నాను పీ సిక్స్టీ ప్రజెంట్ అయితే మనకి ఒప్పో ఎఫ్ సెవెన్లో ఉంది ఒప్పో ఎఫ్ సెవెన్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది సో మేబీ ఫ్యూచర్లో మనకి లెనో కే నైన్ నోట్ వీటిలో ఈ ప్రాసెస్ అయితే రావచ్చు తక్కువ కాస్ట్లో పద్నాలుగు పదిహేను వేలలో సో అప్పుడు నేను పీ సిక్స్టీ యూజ్ చేసిన తర్వాత నా ఒపీనియన్ షేర్ చేసుకుంటాను సో పేపర్ మీద చూడడానికి అయితే అన్నీ బాగానే ఉంటాయి రియల్గా మనకి పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి సో దాన్ని బట్టి మనం డిసిషన్ అయితే తీసుకోవాలి ప్రజెంట్ అయితే దీన్ని హోల్డ్లో పెడదాం పీ సిక్స్టీ నేను యూజ్ చేసిన తర్వాత నేను ఎక్స్పీరియన్స్ నాతో మీతో పంచుకుంటాను మిగతా ప్రాసెస్తో కంపేర్ చేస్తే ఎలా ఉంటో అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మనితే జరుగుతున్నారు వై ఆండ్రాయిడ్ కెనాట్ కంప్రెస్ యాప్స్ అప్ టు ఐఫోన్ ర్యామ్ కంప్రెషన్ ఇది సాఫ్ట్వేర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఐఓఎస్ వాళ్ళు డెవలప్ ఎలా చేశారు సో దానిలో కంప్రెషన్ స్వాప్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఆండ్రాయిడ్ వీల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేస్తున్నారు దీనిలో కంప్రెషన్ స్వాప్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఐఓఎస్ ఎలా తయారు చేస్తున్నారో వాళ్ళు సీక్రెట్గా నేను అందరికి తెలిస్తే అందరు ఐఓఎస్ సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేయొచ్చు సో ఐఓఎస్ ఎవరు తయారు చేయలేరు ఐఓఎస్ అదే మెయిన్ యాపిల్ని కాపాడుతూ వచ్చింది ఇప్పటిదాకా ఐఓఎస్ సాఫ్ట్వేరే సో ఈ సీక్రెట్ అయితే వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పరు ఖచ్చితంగా మీకు ఐఓఎస్లో కంప్రెషన్ స్వాప్ అయితే చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది ఆండ్రాయిడ్తో కంప్రెషన్ ఆండ్రాయిడ్ కంప్రెషన్ స్వాప్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ కంప్రెషన్ స్వాప్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో ఇప్పుడు ఐఓఎస్లో చూసుకుంటే మీకు టూ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది అదే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ చూసుకుంటే మీకు సిక్స్ జీబీ ఎయిట్ జీబీ కూడా ఉంటాయి మీకు ర్యామ్ అయితే ఎందుకంత ఎక్కువ కావాలి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్కి ఐఓఎస్తో కంపేర్ చేస్తే అంటే ఐఓఎస్లో మీరు టూ జీబీ ర్యామ్ ఉన్నాకా ఎక్కువ యాప్స్ ఓపెన్ చేసిన కానీ మెమొరీలోనే ఉంటాయి ఆండ్రాయిడ్లో మీరు సేమ్ టూ జీబీ ర్యామ్ తోటి మీరు ఇన్ని పని ఇన్ని యాప్స్ అయితే మెమొరీలో పెట్టలేరు ఐఓఎస్ ఎన్ని యాప్స్ మెమొరీలో పెట్టుకుంటే అన్ని అన్ని యాప్స్ అయితే మీరు ఆండ్రాయిడ్ టూ జీబీలో అయితే మెమొరీలో ఉంచలేదు ఎందుకంటే కంప్రెషన్ స్వాప్ అని ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో టూ జీబీ ర్యామ్తో వచ్చింది దానిలో నాకు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ ర్యామ్ ఫ్రీ ఉంది సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ ర్యామ్లో నేను ఒక ఫేస్బుక్ యాప్ ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్ ఒక ట్విట్టర్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ ర్యామ్ అయితే అయిపోయింది అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఏం చేసినా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇంకొక యాప్ ఓపెన్ చేశాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి యాప్ యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ ఆల్రెడీ మెమొరీలోనే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ కన్జ్యూమ్ చేసినాయో నెక్స్ట్ కంప్రెషన్స్ యాప్ అని ఉంటుంది ఏదైతే యాప్స్ మనం ఫస్ట్ ఓపెన్ చేస్తాం ఆ యాప్స్ అనేవి కంప్రెస్ అయిపోతాయి ఒక టూ ఫిఫ్టీ ఎంబీ ర్యామ్ వరకు మొత్తం మూడు యాప్స్ కంప్రెస్ అయిపోతాయి ఇంకొక టూ ఫిఫ్టీ ఎంబీ ర్యామ్ ఫ్రీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏదైతే యూట్యూబ్ నేను ఓపెన్ చేస్తాను యూట్యూబ్ వచ్చేసి ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ ఎంబీలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇట్లా మనకి ఫస్ట్ మనం ఓపెన్ చేసిన యాప్స్ ఫస్ట్ కంప్రెస్ అవుతాయి తర్వాత ర్యామ్ కొంచెం ఫ్రీ అయితే ఆ ర్యామ్లో ఇంకొక యాప్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఆరేడు యాప్స్ ఓపెన్ చేసిన ఆరేడు యాప్స్ నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ ర్యామ్లో నేను ఉంచలేను ఖచ్చితంగా అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమైంది అంటే ఫస్ట్ నేను ఏదైతే ఓపెన్ చేసిన యాప్ ఫే ఫేస్బుక్ యాప్ అది ర్యామ్ మొబైల్లో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్ కిల్ అయిపోతుంది ఏదైతే నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చే కొత్తగా ఓపెన్ చేసిన యాప్ మనకి ర్యామ్ మెమరీలోకి వస్తుంది ఇది మీరు ఆండ్రాయిడ్లో మీరు చూసే ఉంటారు ఐ వాయిస్లో ఏమవుతుందంటే కంప్రెషన్ స్వాప్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది కంప్రెషన్ మీకు చాలా తక్కువ ఎంబీ చేస్తుంది ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ ఎంబీకి ఇది కంప్రెషన్ చేసింది కదా బూడ యాప్స్ని ఇది ఒక హండ్రెడ్ ఎంబీ టూ ఫి వన్ ఫిఫ్టీ ఎంబీకి కంప్రెషన్ చేస్తుంది అంత తక్కువ ఎంబీ కంప్రెషన్ చేస్తుంది అందుకే ఐవైస్లో మనకి ఎక్కువ యాప్స్ మెమొరీలో పెట్టుకోగలుగుతుంది ఆండ్రాయిడ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇట్లా మీకు కంప్రెషన్ స్వాప్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది ఎలా జరుగుతుంది అనేది యాపిల్ మనకి ఎవరికి చెప్పదు అలా చెప్తే మనకి ఆ సీక్రెట్ అందరికి తెలిస్తే అందరు తయారు చేసుకోవచ్చు కదా సో మ్యాక్సిమం మనకి ఇది తెలియదు సో ప్రజెంట్ అయితే య
కంప్రెసర్ ఉంటుంది అండ్ కండెన్సర్ ఉంటుంది ఎక్స్పాన్షన్ డివైజ్ ఉంటుంది ఎవాపరేటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు వాటర్ వచ్చే పార్ట్ ఏంటంటే ఎవాపరేటర్ కంప్రెసర్లో మీకు వాటర్ రావు అన్నీ బయట ఉంటాయి కానీ మీకు కంప్రెసర్ ఫ్రిడ్జ్లో చూసుకుంటే కానీ మీకు అండ్ ఏసీలో చూసుకున్నా కానీ మీకు బయట ఎక్కడో ఉంటాయి సో ఎక్కడ వస్తుందంటే మీకు వాటర్ ఓన్లీ ఎవాపరేటర్లో వస్తుంది ఎవాపరేటర్లో వాటర్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఎవాపరేటర్లో మీకు కూల్గా ఉంటుంది సో కూల్ ఉన్నప్పుడు ఏమైతే మనకి ఖచ్చితంగా వాటర్ అనేది ఐస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక బాటిల్ని తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు అది చాలా బాగా కూల్ అయింది ఒక వన్ డే టూ డే వరకు వాటర్ వాటర్ బాటిల్ ఫ్రిడ్జ్లోనే ఉంది సో ఆ వాటర్ బాటిల్ని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు నేను టేబుల్ మీద పెట్టాను అనుకోండి ఏమవుతుంది ఫస్ట్ అట్లనే ఉంటుంది బాగానే ఉంటుంది వన్స్ మనం ఆ టెంపరేచర్ నుంచి మన రూమ్ టెంపరేచర్కి ఆ బాటిల్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ రూమ్ టెంపరేచర్ దాని మీద ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంటుంది కొద్దిసేపు ఒక ఐదు పది నిమిషాలు అయిన తర్వాత ఈ వాటర్ బాటిల్ మన రూమ్ టెంపరేచర్ రావడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో దాని చుట్టూ ఏదైతే ఐస్ లాగా పేరుకుపోయిందో ఏదైతే కూల్ పేరుకుపోయిందో ఆ కూల్ అంతా మనకు కరిగిపోతుంది కరిగిపోయే అది వాటర్ లాగా మీకు చూస్తే ఆ వాటర్ బాటిల్కి వస్తేపు అయిన తర్వాత దాని చుట్టూ మీకు వాటర్ కనపడుతూ ఉంటాయి సో అట్లా మీకు వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక్కసారి మీరు రీఫ్రిడ్జ్ అనేది ఆఫ్ చేశారు అనుకోండి చాలా వాటర్ వస్తుంది ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి కూడా మీకు వాటర్ వచ్చేది మీకు ఎవాపరేటర్లో నుంచే వస్తుంది ఫ్రిడ్జ్లో నుంచే సో ఐస్ అనేది కలుగుతుంది దానివల్ల మీకు వాటర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో ఏసీలో కూడా సేమ్ మీకు ఎవాపరేటర్ ఉంటుంది ఎవాపరేటర్లో సేమ్ మీకు ఎక్కువ కూల్ అయినప్పుడు మళ్ళీ అది డౌన్ అవుతున్నప్పుడు మీకు వాటర్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే అశోక్ అడుగుతున్నారు ప్రసాద్ గారు సిపియూ జెడ్ యాప్ కొన్నిసార్లు తప్పు చూపిస్తూ ఉంటుంది కదా అలా అన్న అలా అయినప్పుడు అందులో అన్ని సెన్సార్స్ ఉన్నట్లు చూపిస్తే అన్నీ ఉన్నాయని ఎలా చెప్పగలరు సిపి జెడ్ యాప్లో మీకు సెన్సార్స్ చూపించేవన్నీ అలా అలా ప్రతి సెన్సార్ మీకు తెలుస్తుంది ఉందో లేదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను జైరోస్కోప్ సెన్సార్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలనుకుంటే నేను విఆర్ హెడ్సెట్లో పెడితే తెలిసిపోతుంది అన్న జైరోస్కోప్ సెన్సార్ ఉందో లేదో మ్యాగ్నటోమీటర్ సెన్సార్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలనుకుంటే కంపాస్ యాప్ నేను డౌన్లోడ్ చేసి కంపాస్ యూజ్ చేస్తుంటే తెలిసిపోతుంది అని ఉందో లేదో ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ మనం ఫోన్ స్మార్ట్ మనం ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు ఫోన్ మనకి ఆ స్క్రీన్ బ్లాక్ అవుతుందా లేదా టర్న్ ఆఫ్ అవుతుంది లేదా అక్కడ మనకి ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ తెలిసిపోతుంది ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ మీకు డిస్ప్లేలో తెలుస్తుంది ఇట్లా ప్రతి సెన్సార్ మీకు అక్కడ ఉండేది మీకు ఫిజికల్గా మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ ఒక్కడ తెలిసిపోతూ ఉంటుంది సో మీరు సిపిజెడ్ యాప్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అక్కడ మీకు కనపడుతూ ఉంటుంది మీరు కావాలనుకుంటే ఇట్లా మేము ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పాక అట్లా కూడా మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుని నగేష్ అడుగుతున్నారు అన్న ఒక ఫ్రంట్ కెమెరా తప్ప మిగిలిన విషయాలు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో కంటే ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ఫ్రైమ్ వన్ బెటర్గా ఉంది కదా మరి నువ్వెందుకు రెడ్మీ రెడ్మీకి ఏసూస్ రెడ్మీకి కాంపిటీషన్ ఇవ్వలేదు అంటున్నావు ఏసూస్ డ్యూయల్ సిమ్ ఓల్టీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో ఉండి డెడికేటెడ్ మైక్రో ఎక్స్టీ కార్డ్ స్లాట్ ఉంది ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ మీద రన్ అవుతుంది రెడ్మీ సింగిల్ సిమ్తో వస్తుంది ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో మీద రన్ అవుతుంది సో మీరు చెప్పినట్టు మీకు ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ఫ్రైమ్ రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోతో కంపేర్ చేస్తే అన్ని విషయాలు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కాకపోతే ఇవన్నీ డీల్ బ్రేకర్స్ అయితే కావు అంటే ఈ ఫోన్ నేను కొనుక్కోవద్దు అని చెప్పడానికి ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అడ్జస్ట్ చేసుకోగల జనాలు అండ్ ఇంకా డ్యూయల్ సిమ్ బోల్టీ సపోర్ట్ కూడా చాలామంది రెండు జియో సిమ్లు ఒకే దాంట్లో యూజ్ చేయరు ఒకటి జియో ఒకటి ఎయిర్టెల్ ఇట్లా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఇంకోటి డెడికేటెడ్ మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ స్లాట్ ఇవన్నీ మనకి పెద్దగా డీల్ బ్రేకర్స్ అయితే కావు డీల్ బ్రేకర్ వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా సో మీ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా మీకు ఎస్యూస్ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ఫ్రైమ్ వాళ్ళు చాలా యావరేజ్ ఉంది ఇది మీకు అదే రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో చూసుకుంటే మీకు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో మీకు ఓవరాల్గా గుడ్ ఉంది ఇది చూసుకుంటే మనకు ఒక డిపార్ట్మెంట్లో మరీ బ్యాడ్ ఉంది సో దీన్ని మనం తీసుకొచ్చి పదమూడు పద్నాలుగు వేలు కొనమని చెప్పలేం కదా అందుకే నేను వెయిట్ చేయమన్నాను పదిహేను వేల ఒక వీళ్ళే ఫోన్ తీసుకొస్తున్నారు ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ఫ్రైమ్ వన్ బెటర్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంటుంది బెటర్ బ్యాక్ కెమెరా ఉంటుంది దానికోసం వెయిట్ చేయండి సో అది మీకు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోకి కాంపిటీషన్ అవ్వచ్చు ఇది అవ్వలేదు అని ఎందుకన్నా అంటే మేజర్గా అయితే సో ప్రతి డిపార్ట
పవన్ అడుగుతున్నారు బ్రో పానాసోనిక్ పీ వన్ నాట్ వన్ రివ్యూ చూశాను మీరు అంతగా కరెక్ట్గా క్లారిటీగా చెప్పేశారు రివ్యూ అయితే సూపర్ పానాసోనిక్ కంపెనీ వాళ్ళు ఫోన్ పంపించి మరీ తిట్టించుకున్నట్టుంది కానీ ఒక క్వశ్చన్ బ్రో మీరు ఇలా చెప్పే చెప్పేస్తే పాపం వాళ్ళు మళ్ళీ మీకు బాగా తయారు చేసిన మొబైల్ పంపాలన్నా భయ భయపడి రివ్యూ యూనిట్స్ పంపకపోతే ఎలా భయ పవన్ అనే కాదు క్వశ్చన్ అయితే చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు రివ్యూ యూనిట్ మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు ఎప్పుడు నేను ఎక్కడ రివ్యూ యూనిట్ మీద డిపెండ్ అవ్వలేదు నాకు ఉన్నంత వరకు నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నంత వరకు మ్యాక్సిమం నేను ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా చాలా ఫోన్స్ నేను కొన్నాను ఇప్పుడు కూడా కొంటూనే ఉన్నాను రివ్యూ యూనిట్ వస్తే మనకి బోనస్ సో అది రివ్యూ యూనిట్ వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి దానిలో లేని కూడా మనం ఉన్నది ఉన్నట్లు కొంచెం వాళ్ళకి పాజిటివ్గా మనం ఎప్పుడు చెప్పకూడదు మన పని అది రివ్యూర్ అంటే అది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ చెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ఫోన్ అమౌంట్ చూసుకుని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నోటీస్ చేశాను నేను ఫేస్ అన్లాగ్ మొత్తం కాన్స్ట్రక్షన్ చూడవచ్చు మీరు ఇవన్నీ మీరు నాకు ఫోన్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు మేబీ రేపు వద్దన ఈ ఫోన్ అయితే తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు నా దగ్గర నుంచి ఎస్యూ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రైమ్ అని పికప్కి పికప్ చేసుకుంటారు రేపు నా దగ్గర నుంచి ఇది వాళ్ళు ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను మొత్తం చెప్పాను కాన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం చెప్పేసి ఇవి మీరు చే అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలిగితే నేను నెక్స్ట్ ఓటీఏ అప్డేట్స్ చాలా యూజ్ ఉంటుంది ఈ యూజర్స్కి అని చెప్పేసి చెప్పాను సో చెప్పగలిగితే ఏమైతుంది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఏమున్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో ఓకే వాళ్ళు ఏమైనా వాళ్ళ టీమ్కి చెప్పుకొని వాటిని రెక్టిఫై చేసుకొని ఎందుకంటే యూజర్ చేతిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను చెప్పకపోయినా కానీ మీరు చెప్తారు కదా ఈ ఫోన్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ స్లో ఉంది ఆ ఫేస్ అండ్ లాక్ నైట్ టైంలో సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు సో ఇవన్నీ నేను చెప్పకపోయినా కానీ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీకు చేతిలోకి వచ్చినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది సో మా చేతిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు తెలిసింది అనుకోండి వాళ్ళు రెక్టిఫై చేసుకుంటారు మీరు మీరు వాళ్ళకి చెప్పలేరు ఇప్పుడు నేను చెప్పగలను వాళ్ళ టీమ్ నాకు కాంటాక్ట్లో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఫోన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పగలను వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని వాళ్ళకి తెలిస్తే సో ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు కూడా తెలుస్తుంది ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళు ఓటీఏ అప్డేట్లో వాటిని ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు అట్లా కాకుండా మనం ఇవన్నీ కప్పి పుచ్చేసి దీన్ని ఇవి ఇవే మంచి ఉన్నాయి చెడు చెప్పకుండా ఉన్నాం ఒక ఎప్పుడైనా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి లాస్ కంపెనీకి లాస్ ఖచ్చితంగా యూజర్కి లాస్ ఉంటుంది సో అట్లా ఎప్పుడు నేను చేయలేదు ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా నేను అట్లాంటి పనులు అయితే చేయను నా మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే కంపెనీ నుంచి వస్తే వాళ్ళకి పాజిటివ్ కాదు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు రెక్టిఫై చేసుకుంటూ ఉంటారు అది నా ఉద్దేశం అయితే అంతేగాని వాళ్ళకి భజన చేసుకుంటా కూర్చుంటే ఖచ్చితంగా నేను ఎవరైతే సబ్స్క్రైబర్స్ నన్ను నమ్ముకొని నా సబ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నా రివ్యూస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళు ఫోన్స్ కొంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు నష్టపోతారు నా రివ్యూస్ చూసుకునేటప్పుడు అట్లాంటి పనులు అయితే నేను ఎప్పుడు చేయను చెప్పాను ఆల్రెడీ ది బేస్ అని నమ్మకం నమ్మకం మీద ఛానల్ అయితే రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవరైనా ఈ ఛానల్ ఏ ఛానల్ అయినా కానీ వాళ్ళు నమ్మినప్పుడే నా వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారు నా మీద నమ్మక్క లేనప్పుడు ఎందుకు చూస్తారు ఆపేస్తారు నా రివ్యూ చూడమని మానేస్తారు ఖచ్చితంగా నాకు అప్పుడు వ్యూవర్షిప్ తగ్గిపోతుంది ఎక్కువ వ్యూస్ రావు ఎక్కువ వ్యూస్ రానప్పుడు వీళ్ళు కూడా నా ముఖం చూడరు కదా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎందుకు పంపించారు నాకు ఈ ఫోన్ని పానాసోనిక్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తూ ఉన్నాయి ఎక్కువ మంది నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు ఎక్కువ మంది నేను చెప్పి నమ్ముతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు నాకు పంపించారు అదే నేను ఇప్పుడు నెగిటివ్ అయింది రివర్స్ అయింది అనుకోండి నన్ను నమ్మకుండా అందరూ నాకు వ్యూస్ తగ్గిపోయి నా ఛానల్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి వీళ్ళు కాదు కదా ఏ కంపెనీ నా ముఖం అయితే చూడదు సో ఎప్పుడైనా నేను యూజర్ని బేస్ చేసుకొని రివ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాను సో యూజర్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ చేతిలో ఫోన్ వెళ్ళినప్పుడు ఏదైతే రివ్యూలో నేను చెప్పాను ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తారు చూస్తారు వాళ్ళు కూడా పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు ఇంకొకరు చెప్తూ ఉంటారు నా రివ్యూ మీద నమ్మకం అట్లా పెరిగింది అందుకే నా రివ్యూకి ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి సో అది నేను ఎప్పుడు కాజ్ చేసుకోలేను నా ఛానల్ రన్ అవుతుంది మీ వాళ్ళ నేను చెప్పేది మీ వాళ్ళు మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి నాకు వ్యూస్ వస్తున్నాయి వ్యూస్ అంటే యాడ్స్ వస్తున్నాయి యాడ్స్ వల్ల నాకు రెవెన్యూ వస్తుంది ఆ డబ్బులు పెట్టి నేను వీటిని కొంటూ ఉన్నాను రివ్యూ చేస్తూ ఉన్నాను సో అట్లా ఉన్నప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు వీళ్ళు పంపిపోతే మనం కొనుక్కొని రివ్యూ అయితే చేసుకోవచ్చు ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే మనకి లేదు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీక్ యూఎన్ఏ సెక్షన్ అయితే ఎప్పుడు మీరు నచ్చింది అనుకుని ఎప్పుడు లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మరి వీడియోస్ కోసం